የኢትዮጵያ የ5000 ዓመት ታሪክ ከኖ እስከ ይያዲግ መጽሐፍ አንድ ፍሳያዚ ካሳ 2003 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጽሐፍ መቅደጸ ድምጽ በአብነት ሀብቴ ምራፍ አንድ ኖህና ኢትዮጵያ ኖ ያ 500 ዓመት እድሜ ላይ ይalle ነበር ሴምን ካምንና ያፊትን የወለደው በኖህ የህይወት ዘመን የሰው ልጆች በክፉ ስራቸው አማካኝነት አምላካቸውን በእጅጉ ሲያስከፉና ከመድረገስ ሊያጠፋቸው ተገደደ ነገር ግን ኖህ ፍጹም ጥሩ ሰው ሆኖ ተገኝቶ ነበርና ከጥፋት ውሃ ይድን ዘንድ ፈጣሪ መልካም ፈቃድ ሆኖ መርከብ እንዲሰራ ታዘዘ መርከቧም 300 ክንድ ርዝመት 50 ክንድ ወርድና 30 ክንድ ከፍታ ያላት ሆና በሮችና መስኮቶች ያሏት ባለ 3 ደርብ የነበረች ስትሆን ኖህ ሚስቱን ልጆቹንና የልጆቹን ሚስቶች እንዲሁም ከሁሉም አይነት ጥንድ ጥንድ እንስሳትና ይዞ እንስሳትን ይዞ በመርከቧ ተጠለለ ከዚህ በኋላ የምድር ቀለያት ፈንድተው የሰማይ የሰማይ መስኮቶች ተከፍተው ለአርባ ቀንና ለአርባ ለሊት በወረደው ውሃ ምድር ስትን ስትት ለቀለቀና ፍጥረቶች ሁሉ ሲጠፉ የነው መርከብ ወዲያ ወዲ ይያለች ስትንሳፈፍ ቆይታ ውሃው ሁሉን አጥፍቶ ሲጨርስ ከምድር ላይ እስከ እየነጠፈ በመሄዱ መርከቧ አራራት በተባለ ተራራ ላይ አረፈች ነውና ባለቤቱ እሜቴ አይከል እንዲሁም ሶስቱ ልጆቹ ሴም ካም እና ያፌት ከነሚስቶቻቸው እንስሶቹም ጨምሮ ከመርከቧ ወጡ ኖህ ከነበይ ተሰቦቹ በተረፉ በመትረፉ እጅግ ተደስቶ ለአምላኩ ምስጋናና መጽዋት አቀረበ ፈጣሪም በኖህ መስዋዕት ደስ ተሰኘ ከዚህ የጥፋት ውሃ በኋላ አምላክ በድጋሜ የጥፋት ውሃ የሰው ልጆችን ለማጥፋት ለማጥፋት ወሰነ ለዚህም ቃል ጽኑነት በሰማይ ላይ የደመናውን ህብረት ቀስ ተደመና እዘረጋለው አለ ማለትም በእርሱና በሰው ልጆቹ መካከል ስላደረገው የመህረት ቃል የቃል ኪዳን የቃል ኪዳን ምህረት ምልክቱ በሰማይ ላይ አኖረ ከላይ የሰፈሩትን ኡነታዎች ቅዱሳት መጽሐፍት ሲያረጋግጧቸው የተለያዩ የሀገራችን መጽሐፍትም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስንም ትውፊቱንም በተለያየ ግዚያቶች የተጻፉ ታሪካዊ ሰነዶችንና በዙሪያችን ያሉትን ማህበረሰቦች የማህበረሰቦች ቋንቋ ባህል እምነት እንዲሁም ዛሬ ድረስ የሚገኙ ታሪካዊ ቦታዎችንም መሰረት በማድረግ ሁሉም የየበኩላቸውን ይያሉ በመቀጠል የኖህን ጉዳይ ዳር ያደርሱታል እነዚህ ነጥቦች በውል አሰናስል አሰናስለን ስንጠ ስንቀጥልም ነው የታሪካችን መነሻ መንገድ ለይተን የምናውቀው የቃል ኪዳን ምልክቱ በሰማይ ላይ አኖረ ይላል ቅዱስ መጽሐፍ ያሬድ ግርማ ኃይሌ የጎንደር ታሪክ ብሎ በሰየመውና በሺ 999 ዓመተ ምህረት ባሳተመው መጽሐፉ ደግሞ ሌሎች ወሃቢዎችን ጠቅሶ ይቀጥለዋል ኖ ከነበይ ተሰቦቹ በመትረፉ ተደስቶ ለፈጣሪው መሰዋት አቀረበ ፈጣሪም በኖህ መሰዋት ተደስቶ ለአዳምና ለህዋን የነሳቸውን ምድር እንዲወርሱ ወደደ የሰው ልጆችን ከእንግዲህ አላጠፋም የሚል ቃል ኪዳኑም ገብቶ ለቃሉ ማረጋገጫ በደመና ቀስቲቱን አኖሮ በማመልከት ወደጊዮን መነሻ አቤ ሜሌክ ማለትም ጣና ሃይ ቃዳምና ህዋን ባጠፉት ጥፋት ተባረው 
የኢየሩሳሌም ከመኖራቸው ቀደም ብሎ ይኖርበት እንደነበር በሚታመነው ቦታ እንዲሄድ አዘዘው ኖህም ሴምንና ያፊትን ትቶ ካምን ይዞ ወይ ኢትዮጵያ አፍሪካ መጣ ይላል ኖህ በመጻፉ ቅዱሱ መሰረት መረጃ መሰረት ሶስት ልጆቹን ሲወልድ እድሜው 500 አመት የነበረ መሆኑ እንዳለ ሆኖ ምድር በጥፋት ውሃ ስትንቀለቅ ስትንቀጠቀጥ ደግሞ ነው እድሜው 600 ሞርቶ ነበር በዚህ መሰረት በመግቢያችን ላይ እንዳየነው የሰው ልጅ ታሪክ 5500 አመት ተብሎ የተወሰነው ከአዳም ጀምሮ ነው በመግቢያችን ላይ እንዳየነው ከአዳም ከኖ ከአዳም እስከ ኖህ 10 ተውልድ ይቆጠራል ብለናል ዘጠነኛው ላም ይሄ ነው ስለዚህ ከአዳም እስከ ላም ይሄ ድረስ 1656 አመታት አልፈዋል ከዚህ ውስጥ ኖህ ከጠፋት ውሃ ሲተርፍ 600 አመት ሞልቶ ታልና ህይወት እንደ አዲስ የተቀጠለበት ከ3844 ጀምሮ ነው ኖህ የመርከብ ስራውን ለማጠናቀቅ 100 አመት ፈጅቶበታል 120 አመታት የሚያደርሱትም አሉ። ሶስቱ ልጆቹ የተወለዱት ከጥፋት ውሃ በፊት ኖህ የ500 አመት ጉልማሳ በነበረበት ጊዜ ስለሆነና የልጆቹ ሚስቶችም አብረው ወደ መርከብ ገቡ ስለተባለ ለአቅማዳም የደረሱ ልጆች እንደነበሩ እንረዳለን ከጥፋት ውሃ በኋላ ኖህና ባለቤቱ እንዲሁም ሶስቱ ልጆቹ ከነሚስቶቻቸው ከመርከብ ሲወጡ ሴም ያ 130 አመት ጉብል ወጣት ነበር ጠይም ልጁ ካም የ120 አመት ልጅጅ ልጅግር ነበር ትንሹ ልጁ ያፊት 100 አመት እንቦቅቅላ እንደነበር ይታመናል ኖ ከ3844 እስከ 3500 አመት ድረስ ለ350 አመታት ያህል የቤተ ሰው አለቃ ሆኖ ኖረ መተዳደሪያውም ግብርና ነበር ከጥፋት ውሃ በኋላ ኖህና ቤተ ሰቦቹ ምድርን ይሞላት ዘንድ ፈጣሪ ሲፈቅድም ሴምና ያፌት ሁለት አህጉሮችን ይዘው ሲጓዙ ኖህ ባለቤቱና አንድ ልጅን ካምን ይዞ እንደመጣ ነው የሚታመነው ይህም ሲባል መርከባ እዚያኛው አራራ ተራራ አረፈች ብለው የሚያምኑ ጻሕፍት ዘንድ ሲታሰብ ነው ወደፊት ባሉ ተከታታይ ምዕራፎች አንድ ድምዳሜ ላይ እስክንደርስ ድረስ ይህን እምነት ይዘንን ቀጥላለን ምክንያቱም ኖህ ካመን ይዞ ወደዚህ ሊመጣ የሚችለው መርከባ በእስያ አራራ ተራራ ካረፈች ነው በኢትዮጵያ አራራ ተራራ ካረፈች ግን ሴምና ያፌት ከዚህ ተመርቀው ተሸኝተው ካምና ኖህ እዚ ሲቀሩ ለናይ ስለምንችል ነው ለማንኛውም ግን ለጊዜው ሴምና ያፌት እንትቶ ካምን ይዞ መጣ የሚለውን ይዘን እንጓዝ ኖህ በዚች ሀገር የኖረ ሳለ ባለቤቱ እሜቴ አይከል ሞተውበታል የሞቱበት የሞቱትም ከጎንደር በስተመስራቅ በኩል በመትገኘው ከከተማው 37 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ባለች ጭልጋ ተብላ በመትጠራው ምድር ነው ጭልጋ ውስጥ ሜቴ አይከል የተቀበሩበት መቃብር እንደሆነ በሚታወቀው ቦታ ላይም ትልቅ ዛፍ በቅሎበት እስከ ዛሬ ድረስ የቀማንት በሄረሰቦች ጸሎታቸውን ያደርሱበታል የመቃብራቸው ሐውልትም ዛሬ ድረስ ጭልጋ አይከል ውስጥ ይገኛል በዚህ ታሪክ መነሻነትም የጭልጋዋና ከተማ በስማቸው አይከል ተብላ እንደምት እንደተሰየመ ዛሬ ድረስ ይጠራል አቶ ዮሐንስ ወልደማርያም የዓለም ታሪክ በተሰኘውና በ1936 ዓመተ ምህረት በታተመው መጽሐፋቸው በኢትዮጵያ 25 የካም ልጆች ወይ ምነገዶች ተከታተለው መንገሳቸውን ይገልጹና የቅማንት በሄረሰብ ምንጭም ከካም መወረዱንና ተወራርሶ መቆየቱን ቅማንት የሚለው ቃል መሰረታዊ አመጣጡ ክም ህንት ማለት አንተ ካም ከሚለው የመጣ እንደሆነ ይገልጻሉ 
በመሆኑ ነዚ በጭልጋ በአይከልና በዙሪያው የሚኖሩ ህዝቦች የካመን ባህል እምነት ቋንቋ ወዘተ ሳይበሩዙና ሳይከልሱ ይዘው ይገኛሉ የሰንበት ቀናታቸው ቀዳሚ ነው ወደ ነው ታሪክ سنመለስና ቀደም ሲል የጠቀስ ነው የጎንደር ታሪክ የሚለው መጽሐፍ ደግሞ እንዲ ይለናል ኖህ ባለቤቱ ከመት ከመተችና ከቀበራት በኋላ የቀረችውን ጥቂት ዘመን ኖሮ እንደ ሰው አገላለጽ በ850 አመቱ እንደዚህ መጽሐፍ በ950 አመቱ ባሁና የጎንደር ከተማ ሲሞት መቃብሩ ላይ ምንጭ ፈልቆ በርካታ ሰዎችን ይፈውስ ነበር ከዚያም ለነው መታሰቢያ ይሆን ዘንድ አምላክ በቤተ መንግስት አሳቦ የነው የመቃብር ሐውልት እንዲታነጽ ፈቀደ ይህም በሐዋለኛው ዘመን በንጉስ ፋሲለደስ የታነጸው የፋሲል ግንብ ነው የፋሲል ግንብን ተአምራዊ አሰራር ዘመኑ ላይ ስንደርስ እናየዋለን ኖህ ከሺ ኖህ ከ3844 እስከ 3500 ድረስ ለ300 አመት አመታት በተሰቡን ሲመራ በተመሳሳይ አገላለጽ ኢትዮጵያን ሲያስተዳድር ኖሮ ሲሞትም ልጁ ካም ተተክቶ በተሰቡንና አገሩን መምራት መግዛትን ቀጠለ የኖህ ልጅ ካም ከ3500 ጀምሮ ሲያስተዳድር ቆይቶ ሲሞት ልጁ ኩሽ ተተክቶ ከ2787 እስከ 2545 ድረስ የማስተዳደር ተግባሩን ተወቶታል ከኖ 3 ልጆች አንዱ የሆነው ካም የነገዳ አፍሪካ ምድር የተባዛና የተስፋፋ ሄዷል ኖ ሲባል የቃል ኪዳኑ ምልክት አብሮ ይነሳል የጥንቲቷ ኢትዮጵያ ትንሳይ ታሪክ የሚል ርዕስ ያለውና በመሪ ራስ በ1980 86 አመተ ምህረት የተጻፈው መጽሐፍ ውስጥ እንዲህ የሚል ነገር የተተካ ሲሆን የቃል ኪዳኑንና የቀስተ ደመናውን ሁኔታ ከሰንደቅ ዓለማችን ጋር አመሳክሮ ከማስረዳት ጎን ለጎን እነኖ ስለ ረገጡት ምድርና ስለ ጠጡት ውሃ ወዘተ የማስረዳት ብቃት ስላለው እንጠቀምበታለን ጻፊው በደርግ ዘመን በጥንቷ በጥንቷ የኢትዮጵያ መናገሻ ከተማ በደንጎላ በድንጋይ ሳጥን ውስጥ የተቀመጠና በኋለኛው ዘመን በሱባ ቋንቋ የተጻፈ ሰነድ አግኝተው ወደ አሜሪካ ወስደው የዘገኑ በመተርጎም ከ6 በላይ ትልልቅ መጻፍትን ሊጽፉ የቻሉ ናቸው እናም ከጉዳያችን ጋር የሚሄደውን መርጠን ስናይ በ4000 አመተ ዓለም የኢትዮጵያን ግዛቶችና የአፍሪካን በሙሉ እስያ ጨምሮ ይገዛ የነበረው የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ይገዛቸው ለነበሩ ህዝቦችና አገሮች ሁሉ መተዳደሪያ የሚሆናቸውን ህግ ደንግጎ በ3 ክፍል የተከፈሉና 28 አንቀጾች ያሉት አዋጅ አውጥቶ በብራና ላይ በሱባ ቋንቋ ፊደል አጽፎ ለሁሉም እንዲታደል አድርጓል በዚህ አዋጅ ሶስተኛ ክፍል ስለ ሰንደቅ ዓላማችን የተደነገገው እንዲህ ይላል አንቀጽ 22 ያው አምላካችን ለአባታችን ለነውና ለልጆቹ ለኛ እንዲሁም ለፍጥረቶች ሁሉ እንዲህ አለ በእኔና በእናንተ መካከለ ለዘላለም የማደርገው የቃል ኪዳን ምልክት ይህ ነው ቀስቴን በደመና አድርግ ያለው የቃል ኪዳኑ ምልክት በእኔና በድምድር መካከል ይሆናል ከምድር ላይ ደመናን በጋረድኩ ጊዜ ቀስቲቱ በደመና ትታያለች እኔም ዛሬ በህያው አምላኬ ፈቃድ በአባቶቼ ዙፋን በረገትዋት ምድር ባረፉባት መሬት በቀመስኩትና በተቀመሱበት ውሃ ድንበር ሆኚ ይህን ለዘላለም የሚሆን የህዝብና የመንግስት በመንግስት መካከለ ያለውን የፍቅር ምልክት አላማ በከፍታ ቦታ ላይ ሰቅዬ አውለብል ብላችኋለሁ 
አረንጓዴ ቢጫ ሰማያዊ ቀለም መሆኑ አረንጓዴው ምድራዊ ቢጫው የፍቅር አበባ ሰማያዊው ደሞ የሰማያዊው ያዋን መንፈሳዊ አካል እንዳለን የመግለጽ ምልክት ነው ይህን አላማ አይቶም ሆነ ሰምቶ ያላ ከበረና ያላመነ ባሪያ ሆኖ እንዲኖር በሕግ ተደንጓል አንቀጽ 23 ማንኛውም ንጉስ ንጉሰ ነገስቱን የሚገልጽ ሰንደቅ አላማ በፊቱም ሆነ በኋላው ሊሰቀል ይችላል ነገር ግን ከማድረጉ በፊት ለንጉሰ ነገስቱ ቀለሙን ማሳየትና ማስመርመርና ማስመረጥ አለበት ይህን ሳያሳውቅ ቢሰቅል ከመንግስቱ እንዲወርድና ማድረግ ባይወርድ እንዲገደል በሕጋ በሕጋቹ ተደንግቋል አንቀጽ 24 ያጼ የንጉሱ የሰላም ሰራዊትና የጦር ሰራዊት አላማ ከንጉሱ ነገስቱ በታች ስንት ንጉሶች እንዳሉት የሚገልጽ የተሸነሸነ አላማ በፊትና በኋላቸው አሲዘው እንዲሄዱ በሕጋቹ ተደንግቋል አንቀጽ 25 በሰንደቅ አላማው አምድ ላይ ከወርቅ ከብር ከነሐስም የተሰራ የኮኮብ ቅርጽ ማስቀመጥ አለበት ይህንን ሳያደርግ ሰንደቅ አላማ የሰቀለ በአደባባይ እንዲሰቀል በሕግ ተደንግጓል የሚሉት ይገኛሉ ኖህን በሚመለከት ቋንቋን ባህልን በሄረሰብን ታሪካዊ ቦታዎችን በጽሁፍ የተገኙ ሰነዶችን ትውፊታዊ መረጃዎችን መሰረት ባደረገ መነሻ ይህን ያህል ተደን ተደን ተደርድሮናል አይበቃም ካን ወደ ራሳችን ተጨማሪ ጥረት እንሄድና የማይገናኙ የማይተዋወቁ የሚመስሉ ነገር ግን ተስማሚ የሆኑ ዓለማዊና መንፈሳዊ ጽሁፎችን አጋጣጥመን አጠናክረ ነው እናልፋለን ኖ የመርከብ ስራውን ካጠናቀቀ በኋላ ከፈጣሪው ዘርዘርና ሰፋ ያለ ትዕዛዞች ደርሰውለታል ከነዚህ ውስጥም ከንጹህ እንስሳት ሰባት ሰባት ተባትና እንስት ንጹ ካሉኑ እንስሳትም ሁለት ሁለት ተባትና እንስት ከሰማይ ወፎችም ደግሞ ሰባት ሰባት ተባትና እንስት ያደረገ በመድር ላይ ለዘር ይቀር ዘንድ ለአንተ ተወስዳለ ዘፈጥረት ምዕራፍ ሰባት ከቁጥር 1 እስከ 4 ይሃተታ ሰፍሮ ሲገኝ በሌላ በኩል ደግሞ በኢትዮጵያ በየሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት ዋና የታሪክ ኤክስፐርት የሆኑት እና የነበሩት ያኔው ዶክተር ባአሁኑ ፕሮፌሰር ላጲሶ ጌዴቦ ኢትዮጵያ ክራድል ኦፍ ሂስትሪ ብለው በሰየሙት ጥናታዊ መጽሐፋቸው እንዳሰፈሩት በሌላው ዓለም በየትኛውም ስፍራ ወይ ምድር በተባለችው ፕላኔት ላይ በየትኛው ማገርና አኩር የማይገኙ ሰባት ታጥቢ እንስሳቶች በኢትዮጵያ ምድር ይገኛሉ ይላል በትክክል እንደዚያ ነው እነ ዋሊያ እነ ቀይ ቀበሮ እነ ቆርኪ እነ ጭላዳ ዚንጀሮ እነዚህ ናቸው መቼም ዋሊያ ያንን የሚያክል ቀንድ ይዞ ቀይ ባህርን ዋይንቶ መሄድም መምጣተም የሚከብድ ይመስላል ሰው ይዟቸው መጣ እንዳይባል ጭላዳ ዚንጀሮ እየነዳ የሚመጣ ነገድ አይኖርም ሌሎች ከሀገር መውጣት የማይችሉ እንስሶችም የሚገኙበት በዚህ ምድር ነው ይሄ የፕሮፌሰር ላጲሶ የሺ 983 አመተ ምህረት ጥናት ኢትዮጵያ የ239 አይነት አጥቢ እንስሳትና የ882 የወፍ ዝርያዎች ሲኖራት ከነዚህ መካከል ሰባት ታጥቢ እንስሳት እና 24 ወፎች በኢትዮጵያ ምድር ብቻ የሚገኙ ናቸው ይበል እንጂ ከዚያ ጊዜ በኋላ ደግሞ አዳዲስ እንስሶች አዋፍትና እጽዋት የተገኙ ባውኑ ሰዓት በአገር አቀፍ ስቲስቲክስ መረጃ መሰረት 31 ጡት አጥቢ የዱር እንስሳት በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ መሆኑ ሲረጋገጥ 
ከእንደዚህ ውስጥ ሰባቱ በሰሜን ተራሮች ቤራይ ፓርክ ውስጥ ይገኛሉ ከአራቱ 13ቱ አዋፍትም በዚያው የነዋሊያ መኖሪያ በሆነውና ከኢትዮጵያ አንደኛ ከአፍሪካ አራተኛ ደረጃ ላይ በተቀመጠው የከፍታ መጠኑ 4620 ሜትር በሆነው በራስ ዳሽን ተራራ ሰፍረው ይገኛሉ። ከሰሜን ተራሮቹ ውስጥ ከፍተኛው ተራራ የሆነው ራስ ዳሽን ጸሐፍት ሲገልጽ ውስጥ የተራሮች ራስ ቁንጮ የራሶች ደጀን ጋሻ በተፈጥሮ የታነጸ ያለ የነበረ የሚኖር ማንም የማይገስ ሰው የማይገልጸው ያው ሆኖ ጸንቶ የሚኖር ማለት ነው ምናለ የተራራው ስም አራራት ቢሆን ለነል አይገባም የጣናው አራራት ተራራ በቂ ነው ታላቁ መጻፍትም ቢሆን ውሃ ወደ ላይ 15 ክንድ ከፍ አለ ተራራዎችም ተشافኑ አለንጂ ሌላ አልወጣው ለማንኛውም ግን ሁኔታዎቹን ባየነው መልኩ በደንብ የሚገናኙ እንጂ እንዲሁ የሚታለፉ አይደሉም እነዚህን የመሳሰሉ ነባራዊ ሁኔታዎችንም ናቸው ይህን ሀገር ሚስጥር ይያሰኙት ያሉት የሙጥኝ ብለው የቀሩ እንስሶች ናቸው ከማለት ውጪ ሌላ ምን ሊባል ይችላል እኔና እናንተ ችግር የለብንም ለየብቻቸው ምዕራፍ ተሰጥቷቸው ባጭር ባጭሩ የሰፈሩ ታሪኮች ከጥቂት ገጾች በኋላ ተለቅለቀው ወደ አንድ እቃ ሲገለጡ የኖ መርከብ ቤትኛው አራራ ተራራ እንዳለፈች ስለምን ረዳ ግድ የለንም አሁንም ገና አልወሰንን ታሪክ ስካስወስነን እንቀጥላለን ነገር ግን የታሪክ ሽምያ በአዳኑ ዘንድ ሁሉንም አንልም በብዙዎች ዘንድ በጅጉ ይንጸባረቃልና የኖ መርከብ በሰዋራራ ተራራ እንዳረፈች ለማሳመን ብዙ ተጥሯል ዛሬ ድረስ የመርከቧን ስብርባሪ አገኘን የሚሉ ዜና ይደመጣል ቀደም ካለው ጊዜ ጀምሮ ሲባል የኖረ ነው ሁለተኛው ማስረጃቸው የተራራው ስምና ከፍተኛነቱ ብቻ ነው ሌላ ነገር ቆጥረው ሊያሳምኑን አይችሉምና እኛ ግን እየቆጠርን ያለ ነው የጣውላ እድሜ አይደለም የእንጨት እድሜም አይደለም የነበረን ያለን የሚኖረን ነገር ነው ከኖህ ጋር ከኖህ ታሪክ ጋራ የሚያገናኝ ሆኖ ነሱ ጋር ኖሮ እኛ ጋር የሌለ አንድም ነገር የለም እኛ ጋር ያለ ነሱ ጋር የሌለ ካል ሆነ በቀር ዓለማችን ካየናቸው ግዙፍት የታሪክ ሽምያዎች ቁጥር አንዱም ይሄ ነው ከኖህ ታሪክ ጋና በተያዘ መንደርደሪያችን እንደቀጠለ ነው በተንደረደርን ቁጥን እየገፈተርናቸው ብንቀጥል በጥላቻ ሊተረጎም አይገባም መንደርደራችንን ያስ ያስለቀቅን ነው በእነርሱ ዘንድ የኖ መርከብ በጥቁሮች ሀገር አታርፍም ለታርፍም አትችልም ተብላ ይታሰባል በእነርሱ ዘንድ ጥቁር ምን ጊዜም ጥቁር ነው ጨለማ የችግርና የሰቆቃ ምንጭ ብቻ ነው የመልካም ታሪክ ባለቤት ሆና ሲያዩት አይናቸው ደም ይለብሳል ከኖህ ልጆች አንዱ የሆነው ካም ጠይም የቆዳ ቀለም እንደነበረው ግን ያምናሉ ያም ቢሆን ጥቁር ሆኖ እስከ ተገኘ ድረስ የምንም አይነት ነገር ባለቤት ቢሆን ምንም ሆነ ምን እንዲቀር ይፈልግ ይፈልጋሉ ነገር ነገሩን ሁሉ ከቀለም ጋር ያያይዙታል ስለ ቀለም ካነሳን አይቀር እንዴት እንዳቀለሙን አይተን እንለፍ ስለ ኖ ታሪክ በተ በሚተርክበት በቅዱስ መጽሐፍ በዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ከቁጥር 8 ጀምሮ እስከ 11 እርግብንም ውሃውን ከመደርፊት ቀሎ እንደሆነ እንድታይ ከርሱ ዘንድ ሰደዳት ነገር ግን እርግብ እግሮና እግሯን የምታሳርፍበት ስፍራ አላገኘችም ወደርሱም ወደ መርከብ ተመለሰች ውሃ በመድር ላይ 
ሁሉ ስለነበረ እጁን ዘረጋና ተቀበላት ወደ እርሱም ወደ መርከብ ውስጥ አስገባት ከዚያም በኋላ ደግሞ እስከ ሰባት ቀን ቆይቶ እርግ ምንም እንደገና ከመርከብ ሰደዳት እርግብም በማታ ጊዜ ወደ እርሱ ተመለሰች ባፏም እነ ሆይ ለመለመ የወይራ ቅጠል ይዛ ነበር ይላል ከዚ ታሪክ ጋራ በተያዘ ነው እርግብ የሰላም ተምሳሌት የሆነችው ይህንንም ይዘው እነ ፓብሎ ፒካሶ እርግብን አሳምረውና የለመለመ የወይራ ቅጠል አስነክሰው በመሳል የሰላም አርማናይቷ አጸደቋት ስለዚህ ቀደምት ሰአሊያን በዚህ ታሪክ ያምናሉ ማለት ነው ነገር ግን መሰሎቻቸው ቀደምት ሰአሊያን እነ ሚካኤል አንጀሎን የመሳሰሉ ካለፉ ጥቂት ምዕተ አመታት ያለፋቸው አንጋፋ የቀለም ሰዎች የታላላቅ ነገስታትን ቤተ መንግስትና የያገሩን ቤተ መቅደስ በመንፈሳዊ ስዕሎች ሲያሸብርቁ የሌለ ነገር ፈጥረው ነጭን የፈጣሪውን የፈጣሪና የመላእክት አምሳያ ጥቁርን የሰይጣን አምሳያ አድርገው ስለው አጸደቁ ሰይጣን በጨለማ ስለሚመላለስ ፈጣሪ በብርሃን ስለሚመላለስ ነውን ብለው ሊከራከሩ ሞከሩ በጨለማም በብርሃንም ይሁን ተብሎ የሆነ ነው ሰይጣን በጨለማ ብቻ ሳይሆን በቀንም ይመላለሳል አሰተ አስተሳሰቡ ነው ጭላማ ብለው ሞግተዋቸዋል የተገፈፈው ክብሩ እንጂ መልኩ አይደለም መልኩና ቀለሙ ያን ነው ሳጥና ይባላል በነበረበት ዘመን የነበረ አይነት ነው አሏቸው ስለዚህ የግድፊቱን በጥቁር ከመምሰል ከመምሰል ለምን እንደማንኛውም አይነት መልክ ያለው አደርጋቹ ስላቹ ስታበቁ ያን ነው መልክ እንደያዘ በጨለማ ሲመላለስ አትስሉትም ተባሉ በጥቂት ጥቁር ተማጋቾች አልቻሉም ወይም አልፈቀዱም ስለዚህ ነጮች በምንም መልኩ ቢሆን ጥቁር የበላይ እንዲሆን አይፈልጉም በሰልም ቢሆን ከጥንት ጀምሮ የነበረ ታሪክ ቢሆንም በተለይም በመካከለኛው ዘመን ተባብሶ ቀጠለና ጥቁር ላይ በህብረት ተዘመተ የምንም ነገር ምንጭም ፍንጭም ሆኖ እንዳይታይና እንዳይገኝ በጣም ይጠነቀቃሉ ከግራ ከቀኝ ታሪካችን ሲዘረፍ ኖራል ከዚህ አንጻር የታሪክ ሽሚያ መጣጣፉና የኖህና የመርከብ እንጨት መልቃቀማቸው ሊገርመን አይገባም ነው ጉዳዩ እንጂ ከሆነ ይሰዱት በኖህድሚ በ600 ዓመት በመጀመሪያ ወር ከወሩን በመጀመሪያ ቀን ውሃው ከመድር ላይ ደረቀ የኖህ የመርከቢቱን ክዳን አነሳ እነሆም ውሃ ከመድር ፊት እንደደረቀ አየ ቁጥር 13 የኢትዮጵያ ዘመን መለወጫ ወይ ማዲስ አመት መነሻው ይሄ ነው መድረሻው ጭምር መድረሻው ሲባል ቋሚነቱ ለማመልከት ነው በሌሎች ጃንዋሪ አንድ በእኛ መስከረም አንድ መባሉና ይሄ የኋላኛው ዘመን የሰባትና የስምንት አመት እንቅደም ግንኙነት መሰረት አድርገን አይደለም የኢትዮጵያ የራስዋ የዘመን አቆራጥ አቆጣጥር አላት የምንለው ነገር ግን ዋናው ምንጭ ከ3000 አመት በፊት በነበረው ጊዜ ዓለም ገና ከጨረቃ አቆጣጥር ሳይወጣ ግብጻውያን የጸሃዩን አቆጣጥር ግኝት 365ቱን አገኙ ከመባሉ በፊት ኢትዮጵያውያኑ ይጣቀሙበት የነበረ ነው ይህ አቆጣጥር ከኢትዮጵያ ወደ ግብጽ የሄደ መሆኑን ወደፊት እናያለን በርግጥ የጸሃይ አቆጣጥር በዘመናዊ መንገድ ተሰልቶና ተከቦ ለዓለም ይፋ የሆነ በግልጽ አማካኝነት ነው ኢትዮጵያውያኑ ግን በባህላዊ መንገድ ይጣቀሙበት ነበር የተለየ ነገር የለውም የጸሃይ አቆጣጥር ሲባል አመቱ በአራትን መክፈል ነው ክረምት በጋ በልግ ጸደይ ማለት ነው እነኖ ለግብርና ብቻ ይጣቀሙበት ነበር 
በመድር ዘመን ሁሉ መዝራትን ማጨድን ብርድና ሙቀት በጋና ክረምት ቀንና ለሊት አያቋርጡም ኢላል ዘፍጥረት 8 ቁጥር 22 ከጥፋት ውሃ በኋላ ኖህ ለፈጣሪው መስዋዕት ሲያቀርብ ፈጣሪም ያ ፈጣሪ ያለው ነው ከዚህ ቃል በኋላ ነው ህይወት እንደ አዲስ የሚጀምረው በእጃቸው ተሰጥቷል ይባላል የኖህ ልጆች ሁሉንም ነገር ከዚህ ቃል በኋላ ነው የኖህ ገበሬ መሆን የጀመረው ይህ ክፍል ፋይ ነው ወደ ቁጥር ተለውጦ የምናየው እናም የነኖህ ማረፊያ በነበረች ቦታ የዘመን መቁጠሪያ ቢኖር ባይኖር ለውጥ አልነበረው ያመት መቁጠሪያ ጫፍ የመጀመሪያ አመት የመጀመሪያ ወር የመጀመሪያ ቀን መስከረም አንድ ተጨብጧል እሱ ብራው ከታወቀ ሁሉም ቀላል ነው እሱን ጊዜ መሰረት ባደረገ መልኩ መቁጠር ነው ማረስ መዝራት ማጨድ መከመር መውቃት ነው መስከረም መግባቱን ለማው ከዚህም በላይ ጥርት ያለ የማውቂያ መንገድ ነበርቸው አሁንም አለ መነሻውም መድረሻውም ለማለት የተፈ የተደፈረውን ከዚህ በመነሳት ሲሆን እሱም አዲስ አበባ ነው ቅርታ አደይ አበባ ነው ዓለም አቀፍ ዓለም አቀፍ የስነ እጽዋት ተመራመሪያዎች ሁሉ ያመኑበት ኡነት ግራ የተጋቡበት ሊደብቁት የማይችሉት የሆነ ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ የሚበቅለው ያደይ አበባ ዝርያ በየተኛው ዓለም ክፍል አይበቅልም ባየር ብክለት የተፈጠሩ ሚዛን ስካል ተዛባ ድረስ አደይ አበባ ኢትዮጵያ ቀጥሯት አይጠፋም ሰዓቱንም ያዛንፈም በርግጥ ቀጠሮ ነው ያላቸው የኢትዮጵያ ቀደምት ካላንደር ይሄ ነው የራስዋ የዘመን አቆጣጥር ይሄ ነው ስሙም መስከረም ነው መጀመሪያ ማለት ነው መደቡ ነጭ በሆነ ወረቀቱ የተጻፈ የዘመን መቁጠሪያ አይደለም መደቡ ቢጫ ነው የፍቅር አበባ ይላል ይህ ነው ይህን ሀገር በሚመለከት ከዚህም ያለፈ ብዙ ብዙ የሚባል ነገር አለ እንደ ተባለው ይሄን የመሰለውን ኡነታ ነው ኢትዮጵያን ሚስጥር እንቆቅልሽ ረቂቅ አገር ይያሰኛት ያለው በርግጥም ያስብላል ቢሆንም በየገጹ ሚስጥርናት ይያን መቀጠል ይከብዳል ግዚኦም ቦታውም አይኖርንም ብዙ ሚስጥር ነው ያለው ስለዚህ ልዩ አገር በመሆኗ ለመስማማት ያህል ከኖህ ታሪክ ወጣ እንበልና ጥቂት ነገሮችን በዚህ ምዕራፍ ተቀስ ተቀስ አድርገን ወደነ ካም ኩሽ ዘመን እንሄዳለን በፈጣሪ እጅ ተጽፎበት ለሙሴ የተሰጠው ጽላት እዚህ ነው የኢየሱስ ግማደ መስቀል አንድ አካል እዚህ ነው በአፍሪካ የመጀመሪያው መስጊድ እዚህ ነው የመጀመሪያው መንፈሳዊ ዜማና ሽብሸባ ይሄደው ከዚህ ነው ነብይ መሐመድ ወገኖቻቸውን የላኩባት አገርናት የራስዋ ብቻ የሆነ ጤፍ የተባለ ምግብ የሚሆን ሰብል የሚበቅልባት እንጀራ በወጥ የሚበላባት ልበል ልበል ይሆን እንደ ፕሮፌሰር ላፒሶ ጥናት ኢትዮጵያ የግሏ የሆኑ ከሆኑ የተፈጠሩ ቅርሶቿ ውስጥ አጽም የማያብሰብ ሰው የአፈር አይነቶች የተፈጠሩ ድልድዮች 13ቱ ጸሃያማ ወራት ካመት ካመት አረንጓዴ ለብሶ የሚታየው ለምላሜ ጤናማ ያም የርጠባይና ፍቱን የተፈጠሩ ፍል ውሃዎች ነፋሻማ ኮሮፍቶቻ አይን የሚማርኩና መንፈስን የሚሰጡ ሸለቆዎቿ ኢትዮጵያ የመልካ ምድር እንቆቅልሽ አድርጋዋታል ከራስ ዳሽን ከፍተኛ ተራራ ጫፍ ጀምሮ ከባህር በታች እስከ ዳሎል የእሳተ ገሞራ አዘብት መካከል የሚገኘው የመልካ ምድር ገጽታዎቿ የአፍሪካ ቲቤት እኛ የዓለም እንላለን ወይም የአፍሪካ ሲዊዘርላንድ አሰኝቷታል የኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ 
ሃይቆች የልዩ ልዩ አዋፍና የዱር እንስሳት መንሐሪያዎች ናቸው ያፍሪካ ጣራ roof of the africa በሚል ራስ በሚል ስም የ ያስጠሯትና እንደ ሰን ሰለት የተቆላለፈ የሰሜንና ባሌ ተራሮች ያፍሪካ የውሃ ምንጭ ወይም የምስራቅ አፍሪካ የዝናብ መጋቢ እየተባለች በልምልም በልምላሜ እንድትደነቅ አድርጓታል የኢትዮጵያ حزب አብይ መተዳደሪያ እርሻ ሲሆን በአፍሪካ አህጉር በቀንድ ከብት ብዛት ተወዳዳሪ የማይገኝላት ምናልባትም በሬ ጠምዶ የማረስን ስልት ለሌሎች ያስተዋወቀ ቀዳሚ ህዝብ እንደሆነ ይታመናል ለእርሻ ተስማሚ የሆነ ለማፈር ልዩ ልዩ አዝርትን ለማብቀል ምቹ የሆነ ያየር ጸባይ የተለያዩ የከበሩ ማዕድናት የሚገኙባት ምድር ናት ፕሮፌሰር ላፒሶ 1983 ዓመተ ምህረት ለማንኛው የሜቴ አይከል የመቃብር ሐውልት በሱባ ቋንቋ ተጽፎ የተገኘው አዋጅና የአዋጁ ቃላቶች የሆኖ ልጆች የካምን ባህል ይዘው በጭልጋ የሚኖሩ በየረሰቦች መኖር በየታሪክ ነገስቱ የነገድ የነገደካም ንግስታት ተዘርዝረው መገኘታቸው በአፍሪካ ምድር ተስፋፍተው ዛሬ ድረስ እየኖሩ ያሉት ህዝቦች የካም ልጅ በሆነው በኩሽ መጠራታቸው ወዘተ ግንቡ እንስሶቹ አዋፍቱ እጽዋቱ ሁሉም የኖህ ኢትዮጵያ ያላቸውን ቁርኝት ከመግለጽ ባለፈ ወደዚች ምድር ለመምጣት ተቋሚ ወይም አረጋጋጭ ናቸው ምራፍ አንድ በዚሁ ተጠናቀቀ ቀጥላል